让小伙子等一下。怎么啦？刚才你们买菜的钱，我少算了五块钱，你们再给我一下。哎，你个老太婆，刚才都已经给你结过账了，怎么想恶人呀？小伙子，不好意思，刚才那些菜是我算错了，你能不能再给我结一下？你算错了，跟我们有什么关系啊？要按你这么说，这菜呀，我们不要了。付钱。小伙子，你不要也不能扔呀，这些菜都是我辛辛苦苦自己种的。阿姨，您别着急，这个钱我来付。哎，老婆，他的错，凭什么我们买单呀？这钱不能给他。老公，你看阿姨年龄都这么大了，出来卖点菜，属实不容易，咱们就付给他吧。不行，他没钱，是他没本事，我们凭什么可怜他呀？小伙子，你们不要吵了，这个菜我就不要钱了，送给你们。早这样不就行了吗？害得我们还吵一架。就你这样的，你这一辈子都挣不着钱，就是个臭卖菜的。老婆，这菜你给我拿着，我上个厕所。老伴儿，你在医院好好照顾自己。我卖完这点菜，我就去看你啊。你在医院好好听大夫的话啊。我待会儿给你买最爱吃的烧鸡啊。等我啊。阿姨，你把这些菜都给我装起来吧，我都要了。啊，真的吗？好，我现在就给你装。姑娘，装好了，总共二十五，给二十就行。好，阿姨，我给您钱。给。不不不，这一百太大了，我找不开。你有零钱吗？阿姨，是这样，刚才的事情我还怪不好意思的，他是我带过来的。如果您不收这个钱的话，以后我都不好意思从这里走了。还有，我看您年龄这么大了，在这里卖菜确实挺不容易的，这就当是我的一点心意了，你就拿着吧。姑娘，谢谢你。等你明天路过的时候，我就给你拿点我们家的土鸡蛋，让你尝尝。好，阿姨，那我还有事儿，我先走了。老婆，老婆。你怎么不等等我呀？我今天厉害吧？这点菜一分钱没花。说吧，怎么奖励我？你自己去吧，我还有事儿，我先走了。哎，娜娜，你不会这么小心眼吧？因为这么点小事儿，生气？不至于，只不过是通过刚才的一件小事，足以让我看清楚你的人品。就这么屁大点小事儿，你至于吗？大惊小怪的。就因为这么一点小事儿，你就吝啬你的善良与体谅。那么将来以后遇到大事儿，你会改变吗？绝对不会的。像你这样的人，我看就算给你全世界，你也不会满足的。勿以善小而不为，勿以恶小而为之。这么简单的道理。我想连小孩子都懂吧？你怎么会不懂呢？像你这样待人尖酸、处事刻薄的小人，你觉得我还会和你相处吗？什么？因为这么点小事儿，你要和我分手？你这么做是没有人会支持你的。支不支持不是你说了算的。我相信群众的眼睛都是雪亮的。像你这样的人，你的人。像你这样的人，你的人品也就值这几颗白菜而已。我只有一生看待，把岁月刻在伤。
一直刺在胸口。老二，老二在家吗？哎，妈，您怎么来了？快屋里坐。我就不进去了。老二媳妇儿，老二在家吗？啊、哦，妈，他出去了，不在了。妈，您找他是有什么事儿吗？跟我说是一样的。咱们老家的征地款下来了。钱都在这个卡里，给你拿着。妈，我们有钱花，这个钱呀，还是您拿着吧。哎呀，给你就拿着，我岁数大了，用不着钱。妈，您就留下吧。您岁数大了，这手里有点钱，心里也踏实。儿媳妇，你两个孩子呢，负担重，这钱呀，就当着我给我的大孙子花了。那行，妈，那这个钱我就先收下了。千万别跟你大哥说，那我就走了啊！大哥、嫂子，你们都在公司呢。哎，小妹来了，快坐。哥、嫂子，跟你们说件事儿，咱们老家的征地款下来了。咱妈呀，一大早就把钱送到我们家了。我查了一下，这张卡里一共是两万，我取了一万，还剩下一万，咱们两家一人一半。弟妹，这钱你就拿着吧，这毕竟是咱妈给你的，也是她的一片心意。那可不行，哥，这一万块钱说啥你也得拿着。咱妈年纪大了，她糊涂，我可不糊涂。她平时说话办事儿太偏心了。我都看不过去，弟妹，那可是咱妈呀！不管她对谁好与不好，我们都不能有怨言。这毕竟十个手指伸出来也不一样长，咱家兄弟姐妹那么多，这一碗水哪能端平呀？这不很正常吗？其实呀，在现实生活中，有很多家庭的父母呀，都偏向小的，咱们家也不例外。大哥，自从我嫁到这个家里来，你做什么事情都听咱爸妈的。从来也没有任何的怨言。每到逢年过节，咱妈大包小包的鱼啊肉啊的，就往我家拿，从来也没见往你家拿过一次。这一到过年，我家孩子的衣服，咱妈更是从里到外给买个遍，但是我从来没见过给你们家的孩子买过一次。弟妹，那都是过去的事儿了，你还提他干嘛呀？大哥，其实这件事儿啊。我们心里都记着呢，包括我们现在住的房子，都是当年你和大嫂一起赚钱盖的。当年啊，咱们家穷，咱妈怕老二娶不过媳妇儿，所以就把你们的房子给我们住了。其实这些事情，我们一直都在心里记着呢。当时我们都还小，觉得没什么。可是现在回想起来，咱妈当时那么对你们。我这心里啊，还是挺不舒服的。弟妹，他是大哥，他做这些呀、啊，都是应该的。钱是身外之物，只要我们一家人和和睦睦、开开心心的，比什么都重要。小妹，这些钱你就拿着吧。这俗话说呀，家和才能万事兴。等大哥多少用的时候，再去找你。大哥，嫂子，今生能和你们成为一家人，我觉得好幸福。